Super Prime Danger Chaturino, Sri Shahjahan. But I'm going to Ibrahim Gunjiliki, the Tilla, and nothing they were angled, Angavisha de Girikimana. Other Adelikanga Karnolu, Ibadipo, Tio Suraj in the Garimanalu, Iberoke, Suraja Pradiana, Suraja Gatakana, the one to Suraja Prana Vishusi and Diana Niava, the Mananera to another, Ibrahim Gunjaka. The Emperor in Jedu, Rudyogastan, Evadangil and Dangilim Paranal, Rumun Mandri Adinepeti, Marbodi Paranuda. Sir, Deham Mandriai, Sandiki the Nair in the Nima Sapilana, Redirti Padanjillo, Bato Ganesh Kumar, Ade Munanida Pagama in the Nayal. If they had the Nadre, Nima Sapapoli, Stalata, Rimadi, Arobana Munichada Mukemantre, Numan Jandi Kakatuka, Abadan the Nidhi Gitila and Utama Botha, the Loga, you pay like a Sura Jagatagan the Gatti or Vepra Matra Malla Ibrahim Gunine, Adimati Bantamunda, Enda the Mai Banta Petavana Tula, Arche Bangal, Vimar Senangal Ipo Shakta Mai Ganesh and Apranya Garingal Ulpadi Ulada Sathu Gari Kapatana Telugal Verimbol Adum Nidi Pidangal the Perisho than Iluda Dinde, Athi Gari Gadogudi, Stabi Kapatambol, Sri Shajahan Anga Karunundo. Walaupun leda sama ini, semua hotel mudah untuk pergi cuci unda. Orang kalak kaccha pada mewar kani arah ini nartan kerjai mana? Tapi benda yang ada samsiu hilang kari tu. Orang pertama pertama macam benda tu mana pernah tu boleh. Ganesh Kumar karya karya na sahidam. UDF ini dia bahagam ayin nilkum bodan. Ini korang yang undang tu televisyen tu di sana tu. Ada yang Ibrahim Gunji ni dira umman jandi ke perayaan itu tu. Aini turun ada yang loga itu lembui. Anu ini ada tu macam perdebat cerita ini tu. Adi mai yang berikut jia mana kari yang dahana. Inna Ganesh Kumar LDF ini bahaga mana? Ganesh Kumar anu ni cah aru orang orang deh adi sana tu. Pena Ibrahim Gunjana dera nala nila bade nala ke boga mai rendu berke. Anu Ganesh Kumar anu ni cah aru orang orang inna LDF ini lola Ganesh Kumar adine kurce terutum artha ker bawa ayam awun balik juga ya. Jan, Jan, para ini mana pernah karya telinga berundur Jan berapa? Renda air itu pada nanti pada nara le C A G report ini Ibrahim Gunjy P W D Menteri air ini pol, Enur Kodi Ruby Ude pernah workugel tender illa ada kudutu krama viritham ayi kudutu mana? Renda air itu pada nanti pada nara le C A G report ini pernah ini tu. Jan report ini perisau je mana? A report ini perisau je pakai orang kerjanya tu. Kristin, Adil itu umur pertama pertagaan yang ini enam ratus kodi juga itu work. Rendah air itu pada hari mail terangnya itu pergi dengan ini. Ada anak masa mumba ini BK Ibrahim Gunjan itu pergi dengan Muslimi ini perusahaan yang itu lah ini menteri ada agensi yang anak kodi itu ini lah dana. Mana pertanyaan satu juga orang. Rendah air itu pada hari mail terangnya itu pergi dengan ini. Ada anak rendah umur dua masa mumba ini Muslimi ini perusahaan yang itu lah BK Ibrahim Gunjan. Enur kodi ribu ayu de work, pade bulu de enur kodi ribu de work, tender illa ada kodi tada, ura alunggal labour contract society kian, ura alunggal labour contract society kian, arda arda ana society, arda ni ada kita ada, arda 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 Apa Ibrahim punya beriim, neer itu la beriim, elai potong guna pok takal, ini ura langgel tanne sahaja. Beno, jan parayun nade, jan parayun nade, enur kodi ruwe itu work, Musli League inda mandiri itu la VK Ibrahim gunje krama virutamai, ura langgel labour contract society ke kudet terundanggil. Adin dek guna bahok tak kel, CPM ini ku udik panggal itu mula, ura alunggu labour contract society ana yanggil, ini kunj ini, ende hari mana sirih je, 
ഈ വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പാലം അഴിമതിയിൽ പൊളിച്ച് താഴെയിട്ടാൽ പോലും അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അത് അത് പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘമാണ് ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റിക്ക് ഈ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി കഥകൾ അതായത് ടെൻഡർ ഇല്ലാതെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ അഴിമതി വിരുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജി ജി സുധാകരന്റെ പൊതു പൊതു എന്താണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ടെൻഡർ ഇല്ലാതെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി കഥകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് വേണു അതിനൊരു അവസരത്തിന് ഞാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ദിവാ സ്വപ്നം കണ്ട് ഇരുന്ന് പറഞ്ഞതല്ല ആധികാരികമായ സി ആൻ രേജിയുടെ രേഖകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങയുടെ മറുപടി രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ബഹുമാനനായ ഷാജഹാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശം ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ചട്ടവിരുദ്ധമായി ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി വർക്കേൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അഴിമതി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷമാണോ വലതുപക്ഷമാണോ എന്ന് നോക്കാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശമുള്ള മുഴുവൻ തെളിവുകളും ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസിലെ അന്വേഷണ ഏജൻസി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വിജിലൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കണം അത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഞാനിരുന്ന് കേട്ടയാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വല്ലാത്ത ധൃതി കാണിക്കല്ലേ അത് അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഒരു അതൊക്കെ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയോ ഏൽപ്പിക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഒക്കെ അങ്ങേക്കുണ്ട് പക്ഷേ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ കാടടച്ച് വെടിപെട്ടിച്ച് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അഴിമതിക്കാരാണെന്നും കൂട്ടുകച്ചവടത്തിൽ പങ്കാളികളാണെന്നും ഒക്കെ താങ്കളെ പോലുള്ള ഒരാളുകൾ ഇങ്ങനെ ജൽപരം നടത്തുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം മണ്ടന്മാരാണ് പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ളത് എന്ന് ധരിച്ചു പോകരുത് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞെന്നല്ല അഴിമതിക്കാരായിട്ടുള്ള ആരുണ്ടെങ്കിലും അത് യു ഡി എഫിൻ്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരപ്പെടും അതിന് നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കപ്പെടും അക്കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്ന ശ്രീ ഷാജഹാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യു ഡി എഫും ഒക്കെ തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരു അവിശുദ്ധ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ വെള്ളപൂശി കാണിക്കണം അത് ഈ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല ഊരാളുങ്കൽ സൊസൈറ്റി ആവട്ടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി ആവട്ടെ സ്വകാര്യ കോൺട്രാക്ടർമാരാകട്ടെ ആരാ ആരായാലും അത് ഭരണ നേതൃത്വവുമായി കൂട്ടുചേർന്ന് പൊതു പണം പൊതു ഖജനാവ് ജനങ്ങളുടെ പണം കൊള്ളയടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനവർ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരും അക്കാര്യത്തിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന് മാത്രമായി ഒരു ഒഴിവും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞും ഈ കാര്യത്തിൽ നിയമ നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടും പിന്നെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വപ്നം കാണുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇന്ന് ഇന്നങ്ങോട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തോ ഇന്ന് തെളിവ് പ്രഖ്യാപിച്ചോ അതൊന്നും ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമല്ല തികച്ചും സാങ്കേതികമായും ശാസ്ത്രീയമായും നിയമപരമായും അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകൂ ആ അന്വേഷണ നടപടികളുടെ മുന്നിൽ യു ഡി എഫിന്റെ മുൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയായാലും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായാലും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും നിയമപരമായി സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ശരി ഞാൻ ഒരു ഇടവേളയിൽ കൂടി പോകുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ എത്താം സൂപ്പർ പ്രൈമിന്റെയും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ശ്രീ ജ്യോതികുമാർ ജാമക്കാല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് മന്ത്രിയൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷേ ഈ മന്ത്രിക്ക് സ്വന്തം വകുപ്പിലേക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കിട്ടണം എന്നതിലെ പ്രത്യേക താല്പര്യമോ ഞാൻ പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു നാലോളം പ്രധാനപ്പെട്ട കരാറുകാർ ഈ പ്രീബിഡ് സമയത്ത് തന്നെ പിൻവാങ്ങി കാരണം മുൻകൂർ പണം നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പി ഡബ്ല്യു ഈ പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അതിനു മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് എൻ എച്ച് എ ഇത് ചെയ്തേനെ അവർ ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നൂറ് ദിവസം ന
സൂര്യൻ്റെ താല്പര്യം പിന്നീടല്ലേ വരുന്നത് അതിലേക്കുള്ള വഴി വയ്ക്കുന്നത് മന്ത്രിയുടെ താല്പര്യമാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന റോഡ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരാണ് അന്നത്തെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞു തന്നെയാണ് അങ്ങേക്ക് പറയാം ഹലോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഓട്ടോണമസ് ബോഡികൾ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു പവർ പവർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലായാലും പി ഡബ്ല്യുഡിയുടെ കീഴിലായാലും ഓട്ടോണമസ് ബോഡിയായാലും സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായാലും അതിൻ്റെയൊക്കെ ചെയർമാൻ അതാത് മന്ത്രിമാർ തന്നെയാണ് അത് പുതിയ സംഭവമല്ല ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലാണ് കേരള പവർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ മന്ത്രിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ മന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ ചെയർമാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മന്ത്രിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വകുപ്പ് അത് കാരണം ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കീഴിൽ വരുന്ന ഓട്ടോണമസ് അല്ലെങ്കിൽ പരം ശരി ആണ് അത് അത് മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് പിന്നെ താങ്കൾ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എൻ എച്ച് എയെ ഏൽപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ എച്ച് എയെ ഏൽപ്പിക്കാത്തതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് എൻ എച്ച് എയെ ഏൽപ്പിക്കുക അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണ് വാങ്ങുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി റേഷ്യോയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും കാരണം കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ കൊല്ലം ബൈപ്പാസ് എത്രയോ വർഷം മുടങ്ങി കിടന്നതിന് ശേഷം പതിറ്റാണ്ടുകൾ മുടങ്ങി കിടന്നതിന് ശേഷം വർക്ക് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഫിഫ്റ്റി എന്ന ചെയ്യും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴ എപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കണ്ടീഷൻസ് അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ലാഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാനിത് ഇതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരോട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കൃത്യമായി ലാഗ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ വിട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോഡിൽ കൂടുതൽ ഭൂമി വീണ്ടും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ വൈറ്റിലെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുണ്ടന്നൂർ പോലെ അപ്പുറത്ത് ഇടപ്പള്ളി പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രായോഗികമല്ല ഇതല്ല ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി തന്നെ നേരിട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് പി ഡബ്ല്യു ചെയ്തതിനെ ആരും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഈ പറയുന്ന പിന്നെ മോഹൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഉൾപ്പെടെ ശ്രീ പി രാജീവ് ഉൾപ്പെടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ അൺഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ പിന്നെ ഈ മന്ത്രിയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ എന്താ വിഷയം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പുറത്ത് ഇടപ്പള്ളി പാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു തർക്കവുമില്ല അതേ മോഡലാണ് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഏജൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തവർ നടത്തിയ അഴിമതിയെ സംബന്ധിച്ച് അവിടെയും കൊടുത്ത് മൊബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല അപ്പോൾ ആ തർക്കം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് ഇടപ്പള്ളി വീണിട്ടുമില്ല വീണ്ടുമില്ല സമ്മതിക്കുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയും മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകട്ടെ മന്ത്രിക്ക് അവിടെയും പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അവിടെ അല്ല പ്രശ്നം അല്ല വീഴുന്നിടത്താണ് അഴിമതി പ്രകടമാകുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെ ഡി എം ആർ സി അഴിമതിക്കാരാണെങ്കിൽ അവരെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ പ്രായോഗികമായിട്ട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പുറത്ത് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് അഴിമതിയെ കുറിച്ച് പോകുന്നില്ല വൈറ്റിലേ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാര്യം തുടങ്ങി അവിടെ അഴിമതിയെ കുറിച്ച് പോകുന്നു ചർച്ച വന്നില്ലേ ആ ചർച്ച വന്നപ്പോൾ എന്താ മാർ അത്തനേഷ്യസ് കോളേജ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ട് മേടിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് അവർ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രി അവരോട് തട്ടി കയറി അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പണി നടത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് കോൺട്രാക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത് ഞങ്ങളുടെ കൊട്ടി കോഴിച്ചു ഞങ്ങളുടെയും കൂടി ആണ് ഞങ്ങളുടെയും കൂടി കുഞ്ഞാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡിസംബർ മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം നടത്തുന്ന ദേശാഭിമാനിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നുള്ള പരസ്യമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ സംഭവത്തിൽ എന്ത് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരാണ്
പൊതുവിൽ എല്ലാവരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാൻ ഇവരെല്ലാം സമർത്ഥന്മാരുമാണ് ഇത് എല്ലാ അഴിമതി വിരുദ്ധ വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം നൂലാമാലകളിൽ പെട്ടാണ് അതെല്ലാം തള്ളിപ്പോകാറ് ഇല്ലല്ല ജ്യോതിയല്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രീ ബിനു ഈ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമാൽ പാഷ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ കർക്കശമായ നിലപാടെടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിലെ നടത്തിപ്പിൻ്റെ കാർക്കശ്യം നാം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ കാർക്കശ്യം ഉണ്ടാകുമോ ആ പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടാകുമോ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കപ്പുറത്ത് സാങ്കേതികത്വത്തിൻ്റെ വഴികളിലേക്ക് നിയമം പോവുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ഇവരെല്ലാം നേടിയെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ ബിനു രണ്ട് മിനിറ്റ് യെസ് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ ക്രൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലെ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കറപ്ഷൻ ആക്റ്റാണ് ഇവിടെ ബാധകമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇതിലെ പല വ്യവസ്ഥകളും മാറ്റിക്കൊണ്ട് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ഭാഗ്യവശാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ക്രൈം പീരീഡായിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതിൽ ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിരസി ക്രിമിനൽ മിസ്കോണ്ടക്ട് അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സെക്ഷനുകൾ ഇതിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അധികാര ദുർവിനിയോഗം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും ആ ഒരു പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലെ പല സെക്ഷനുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ട് യു പിയിലെ ഒരു മന്ത്രി തൻ്റെ വകുപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ അതായത് അതിന് വിശദീകരണം ചോദിച്ചത് ഈ പണം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത് വക മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അധികാര ദുർവിനിയോഗമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു വട്ടിപ്പലിശയ്ക്ക് പണം കൊടുത്തു ഈ പണം ഈ ജ്വജനാവിലെ പണം ഇരട്ടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നമ്മൾ അവിടെ സെക്രട്ടറി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിയമപ്രകാരം ചട്ടപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് അതിന് വിരുദ്ധമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് മൊബിലൈസേഷൻ ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല മുൻകാലങ്ങളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് നിയമപരമായി ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല അത് ശരി മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഉള്ള ബിനു വേഗം ആ ഇത് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഇവിടെ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എടപ്പള്ളിയിലെ പാലത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കം ഉന്നയിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വിശ്വാസ്യത ഉള്ളൊരു ഏജൻസി അവ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏജൻസി വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ അറസ്റ്റിനെ ഭയമില്ല എന്ന് ആർജവത്തോടെ എന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ പ്രതികരണം എന്നാൽ തെളിവില്ല എന്ന് ഏറ്റവും വലിയ അന്വേഷണ ഏജൻസി എന്ന രൂപത്തിലുള്ള കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പ്രതികരണം കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞ് തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് അത് ഇടതുമുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങനെയാണോ ഇടതുമുന്നണിക്കും ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് പൊൻകുഞ്ഞാണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർ